एथ्रोस्क्लोरोसिस यानी कि एथ्रो प्लस स्क्लोरोसिस एथ्रो के मतलब अंग्रेजी में एथ्रो का मतलब होता है जो ग्रोएल माने कि चर्बी का लोथड़ा चर्बी के लोथड़े के कारण जो हार्ट की नसों में जो कड़ापन आ जाता है उसको हम एथ्रोस्क्लोसिस कहते हैं जो हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज होता है वो हार्ट की जो नलिकाओं की चर्बी के जमने से जो कड़ापन आ जाता है उसके कारण होता है इसको हम एथ्रोस्क्लोसिस कहते हैं एथ्रोस्टोसिस के कारण जब हार्ट की नलिकाएं सिकुड़ जाती है तो मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है अब इसे हमें इससे हार्ट अटैक हो जाते हैं या हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है जब ये मालूम हो जाता है तो हमें इसका इलाज करना होता है जहां तक के कि दवाइयों का प्रश्न है दवाइयाँ इसके लक्षण को नियंत्रित कर सकती है लेकिन कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो वो ये कोलेस्ट्रॉल जमा हुए हैं उसको वहाँ से घोल दे या डिजॉल्व कर दे कई बार हमें ये सुनाई देता है कि ये दवाई ली थी और उनकी जो नलियों में रुकावट थी वो सब घुल गए ये बिल्कुल संभव नहीं है कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो कि इन चर्बियों के जो जमावड़ा है उसको घोल दे तो उस स्थिति में उन मरीजों में जिनमें ये सब चर्बियाँ जमने के कारण जो हार्ट की नलिकाओं में रुकावट हो गई है उन्हें आगे इलाज की जरूरत पड़ती है और इन हार्ट अटैक के मरीजों के इलाज के लिए मेनली दवाई के अलावा मुख्यतः दो तरीके हैं तरीका नंबर एक है एंजियोप्लास्टी बलून एंजियोप्लास्टी यानी कि उसमें हम इस नलिका के अंदर एक तार डाल के उस पर बलून चढ़ाते हैं और बलून से इसको बलून फुलाने से ये जो नलिकाएं चौड़ी हो जाती है वो क्यों हो जाती है जैसे कि हमने चर्बी देखा यदि आप अपने हाथ में बटर का एक पीस लें और उसको मसलने लगे तो बिल्कुल गल जाता है वैसे ही हार्ट की जो नसों में जो उनकी दीवारों में चर्बियां जमी होती है और जैसे ही हम बलून को फुलाते हैं तो ये चर्बियाँ गल जाती है और वो नशें चौड़ा हो जाती है अब एक बार चौड़े हो जाने के बाद चूंकि नलियों के दीवारों में मांसपेशियां होती हैं वो उसको जकड़ने का प्रयास करती हैं तो एक बार बलून से चौड़ा कर देने के बाद कुछ दिनों में उसके फिर से सिकुड़ने की संभावना होती है तो उसको रोकने के लिए हम उसमें स्प्लिंटिंग मतलब कि एक स्टेंट लगा देते हैं जो कि धातु का मेटल का बना होता है स्टेनलेस स्टील के जो ट्यूब्स बने होते हैं उसको हम उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं यानी कि पहुँचा देते हैं उसको कहते हैं स्टेंटिंग तो एक तरीका तो हार्ट अटैक का है और हार्ट के डिजीज का इलाज करने का है वो है एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग दूसरा तरीका है वो है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी क्या होता है इसको समझने के लिए एक सिंपल तरीका है जैसे कि हमारे घर में पाइपलाइन है जो बाहर से नल की जो पाइप आ रही है और उससे पानी का सप्लाई हो रहा है अब मान लो वो बीच में कहीं वो नली चौक हो गई उसमें जाम हो गया वो रुकावट हो गई तो अब उस स्थिति में जो प्लम्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पहला हिस्सा जहाँ पानी आ रहा है वहाँ से एक पाइप कनेक्ट करते हैं और जहाँ पर उन पाइप रुकी हो उसके आगे उसको जोड़ देते हैं वैसे ही बाईपास सर्जरी है बाईपास सर्जरी मतलब जहाँ ब्लॉक है जो आर्टरी का यानी नली का जो हिस्सा ब्लॉक है हार्ट की नली का उसको बाईपास कर दिया जाता है बाईपास के लिए नली कहाँ से आती है अपने ही शरीर से मरीज के ही शरीर से निकाला जाता है जैसे कि हम भगवान ने हमें सीने में दो आर्टरी दी हुई है वो उन आर्टरीज यानी कि नलिकाओं का कोई खास काम नहीं है सर्जन उस नलिकाओं को निकाल के बाईपास कर देते हैं जो हार्ट के आर्टरी का यानी कि हार्ट की नलिका का जो भाग रुका हुआ है जिसमें सिकुड़न है पहले वाले भाग से उसको उस भाग में जहाँ पर सिकुड़न खत्म हो रहा है उसमें जोड़ देते हैं इसको बाईपास सर्जरी कहते हैं तो हार्ट डिजीज के यानी कि हार्ट अटैक के मरीजों में दवाइयों के अलावा इलाज के दो तरीके हैं बलून एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगाना और कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करना जो कि एक शल्य क्रिया है सर्जरी है